ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇ ಅರೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅರೇನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೀವು ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರನೇ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊ ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಸೊ ಝೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅರೇಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಅರೇಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಲೂಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಓಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ತು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಏನ್ ತಕ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ತ್ರೀ ಎಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಫೋರ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ತ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಹಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ತ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ತ್ರೀ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೂ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರೇ ಲೆಂತ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಟು ಹಾ ಸಾರಿ ಜೀರೋ ಒನ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅರೇ ಲೆಂತ್ ತ್ರೀ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಜೀರೋ ಇಂದ ಬಟ್ ತ್ರೀ ಅರೇ ಅರೇ ಲೆಂತ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೀರೋ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ ವರ್ಗು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಒನ್ ಟೂಗೆ ಮೂರ್ ಸತಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಇಂದ ಟೂ ವರ್ಗು ಸೊ ಬಟ್ ತ್ರೀ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಎರಡೇ ನೇಮ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ನೇಮ್ ತಗೊಂತು ಮತ್ತೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಒನ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತು ಮತ್ತೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಆಯ್ತು ಸೊ ಟೂ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ತ್ರೀ
ಅದು ಜೀರೋ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ ತರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಸೊ ಇದು ಕಂಪೈಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಜೀರೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಒನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಮೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೂಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಜೀರೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಕೇಳಬೇಕು ಸೊ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಈಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ಲೂಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೂಪಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೂಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಲೂಪಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಾದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಗೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂತ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತರ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಸೊ ಸೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಂದ್ ಒಂದು ಜೀರೋ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಲ್ ತಗೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಸತಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ರೇ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡದಿಲ್ದಿದ್ದು ಲೈನ್ ನ ತೆಗಿತೀನಿ ಸೊ ಅದು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಎನ್ ಲೈನ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೊ ಏನ್ ಡೇಟಾ ನಾನು ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ನಾನು ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಎಂಟರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತ್ರೀ ನೇಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದು ತ್ರೀ ನೇಮ್ ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ತ್ರೀ ನೇಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ತ್ರೀ ನೇಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ತ್ರೀ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಅದು ಅರೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅರೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸೊ ನಾವು ಚೆಕ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸೊ ಅರೆ ಒಳಗಡೆ ಡೇಟಾ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಎಂಟರ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಔಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಸ್ ಸತಿ ಲೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸತಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಸಾಲ್ದ ನೇಮ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ
ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಜೀರೋ ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ವರ್ಗು ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜೀರೋ ಇಂದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಜೀರೋ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಲೋಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅರೇ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಇನ್ನ ಓಪನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೀರಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಓಪನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಲೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಜೀರೋ ಟು ಟೋಟಲ್ ಅರೇ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಲೂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಲೂಪ್ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಎನ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೌಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಇಂದ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂತ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೀರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರೇ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಸೊ ನನಗೆ ಈಚ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಚ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಈಚ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರೇ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಇಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅರೆ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಬಿಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಕೇಳಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯೂಶಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಯೂಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಗೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎರರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈಚ್ ಲೈನ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕ್ತಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಲೈನ್ ವರ್ಗು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಇದು ಅರೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೇಟಾ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿಯ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಅರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕ್ ಲೈನ್ ಕೋಡ್ ಏನೇ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಸೊ 
ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದೇನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೇಮು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೆ ಇರೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೇಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎರಡು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದೇನು ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈ ಲೈನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎರಡು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಫೈನ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಮೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕೆನ್ ಯೂಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದೊಂದು ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಲಾಜಿಕಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಲೂಪ್ ಮಾಡೋ ಅರೇನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಚಿಟ್ರೇ ಚಿಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾಗ್ಲು ನಾನು ಸೊ ನನಗೆ ಏನು ಡೇಟಾ ಬೇಕು ನನ್ನ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಓಪನ್ ಬ್ರೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಕೋಡ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಅರೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರೆಯಿಂದ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಈಚ್ ಟೈಮು ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಬಂತು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಹೌದು ಇದು ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಬಟ್ ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಫೈವ್ ನೇಮ್ಸ್ ನಂದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಮರ್ತ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಈಸಿ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಇದು ಓಕೆ ಇದು ಯೂಶಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್
ಯಾವ ತರ ನೀವು ತಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನೀವ್ ಹಂಗೆ ಆ ಕಲಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಮಂತ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಿ ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋ ತರ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ <laughs> 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 ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಶಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅರೇನ ಲೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೀವರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಟೈಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಂಟೀಜರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಫ್ಲೋಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಟೈಪ್ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ನಮ್ದು ಒನ್ ಡಿಫೈಂಡ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ತರ ಕೋಲನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಮಿ ಕೋಲನ್ ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕೋಲನ್ ಕೋಲನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅರೇ ನೇಮ್ ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಅರೇ ನೇಮ್ ಹಾಕಿ ಈ ಓಪನ್ ಬ್ರೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಲೂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ನೀವು ವಿತೌಟ್ ಏನೋ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಲೇನೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರೇ ಲೆಂತ್ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಟೆನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಸೊ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಲೂಪಿನ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಈಗ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೇ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಈ ಅರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅರೆ ಇದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಲನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕೋಲನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅರೆ ಅರೆ ನೇಮ್ ಅರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಸೊ ಅರೆ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಸೊ ನೀವು
ಸೊ ಎ ಎ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಈಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನೋ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ತರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಫಾರಿಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅರೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅರೇ ಅಥವಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೊ ಇದು ಅರೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲು ಸೊ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಈ ಥರ ಫಾರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ನಾವು ಈ ಥರ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಫಾರಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಫಾರಿಸ್ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೋಲನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅರೇ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಐ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ತರ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಇದು ಫಾರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಅನ್ನೋ ತರ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇ ಅರೇನ ಅರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಕೋಲನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅದ್ರ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಆ ಅರೇ ಒಳಗಡೆ ಆ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಎ ಎ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅರೇ 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 ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದ